ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളഷാപ്പിൽ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ തലക്കറി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതിന് രുചി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവോളയാണ് ചെറിയ കഷ്ണം സവോളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആറ് ഏഴ് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ എടുത്താൽ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സവോളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചെറിയുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ആവോരിമീൻ്റെ തലയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയും അതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കറി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വായറ്റാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടംപൊളിയിൽ അതിൻ്റെ നീര് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീൻ്റെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ്റെ തല വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഷാപ്പിലൊക്കെ പൊതുവെ ഭയങ്കര വലിയ തലയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവോലി മീൻ്റെ തലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കുടംപുളിയുടെ ഒരു കുടംപുളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുളി അധികമായി പോതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മീനൊക്കെ മീൻ്റെ തലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് രുചിച്ചൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തക്കാളി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മീൻകറിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്നാല് കഷ്ണമാണ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളി അധികമായി പോതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിയും ചോറിനും അതുപോലെ കപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തലേന്ന് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് മീൻകറി എപ